Hej och välkomna till Oliver, Jerry och Joel löser Piotters övningsprov. Säg hej hörni! Hej! Hej! Okej, okay. och vi ska lösa uppgift 5. Där vi har ett tåg som åker 126 km i timmen, eller hur? Ja, det stämmer bra det. Mm, 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 mm. Och här står lilla Lisa. Och på något magiskt sätt vet Lisa att jämfört med henne så åker Pelle. Eh, då åker Pelle 28 meter per sekund. Och tåget åker då 126 km i timmen jämfört med Lisa. Eftersom tåget åker 106 km per timme och Lisa står still här. Men hur räknar man, då vill vi räkna om det här till meter per sekund. Hur gör man det? Jerry? Ja, Jerry. Um, hur gör man det? Nu gör man så här va. Nu måste vi ju lista ut ett sätt att transformera 126 km per timme till meter per sekund. Och då mm. är ju det snabbaste sättet att bara dividera um, 126 km per timme med 3,6 va. Jaha. förklara. Varför det är så? Jo. Um, ja, jag är inte helt säker faktiskt. Men det, det har något att göra med att man tar ju då 126 gånger 1000. Och sen Nej. spelat på... Nej. Det var, Nej. Det var nära alltså. Men, men Joel. Det vi gör nu är att vi tar 126 gånger. Nej, nej, men du tar vi gånger. 60 uppe till 2. Då får vi sekunderna. Va? Och då tar ja, ja, men det var det jag menade. Det var det precis ja, jag menade. Ja, exakt. Det här kan man få förvirrat va? Så det är därför det är bäst att använda 3,6. För om man ignorerar 126 här. Då får 60 upp till 2 delar på 1000. Blir då 3,6. Exakt. Så då kan vi skippa hela den här delen. Och bara ta 126 delar på 3,6. Det var, det var exakt det jag tänkte säga. Du bara jobbat, jobbat. Jobbat. Förlåt, förlåt. Vi drar oss vidare. Och då rör vi oss vidare. Så då vill förstår ni varför man gör så. Och då kan man slå det på nera små räknare här. Som ni har i era gulliga knän. Nu skulle jag vilja bara stoppa dig där. Ja. Uh, din andra vagn är kapad där. Åh, <laughs> oh, käften. Så. Och då får vi fram att tåget kör 35 meter per sekund. Och Pelle är långsammare än tåget. Hur kan det komma sig, Joel? Ja, eftersom att... De flesta människor kan inte springa eh, snabbare än ett tåg. Men eftersom att Pelle då springer åt det hållet eh, som tåget inte går. Alltså Pelle springer åt vänster och tåget springer åt, eh, springer, ja, precis. Tåget springer åt höger. <skratt> Åker åt höger. Så ja, är då Pelle långsammare än tåget. Och jävlar, så han springer alltså motsatt riktning från tåget. Precis. Jäklar vad smart alltså. Okej. Okay. Så då vill vi veta hur... Hur? Eh, vad är Pelles hastighet i förhållande till, till tåget? Så om vi tänker att tågets hastighet är noll. Eh, och då vill vi veta vad Pelles hastighet är jämfört med den här ursprunget. Och då kan vi ta. Eh, då kan vi göra så här att vi tar 28 som är då Pelles hastighet. Minus 35. Vilket är lika med minus 7. Och då får vi fram att, att Pelles hastighet jämfört med tåget är svar minus 7 meter per sekund. Det är, Eller? Är du, är du helt säker på det? Är du verkligen säker på det? Det måste ju vara så eftersom tåget åker i hållande till sig själv så står det ju still, typ. Alltså alltså Pelle åker ju alltså minus 7 jämfört med tåget eftersom han springer 7 meter per sekund bakåt. Ja, ja precis. Det, det jag försöker säga alltså jämfört med tåget så är det minus 7 meter. Per Exakt. Men han och det springer det är ju 7 meter i sekunden. Exakt. Uh-huh. Ja, ja, ja. Nu vill jag bara nu kan jag bara precis. stoppa dig där va. Ja, gör det. Ja, okej, okay, det var inget. Det var inget. Kör på va. Kör på. Ja. Då har vi B här. Då är B. Ja, B. Då har vi en korridor, alltså en sträcka, som är 25 meter lång. Och vi har en hastighet som Joel 
så riktigt sa Kan man göra om till 7 meter per sekund eh, Så vi kan ju egentligen ta Att det är en, ett absolut belopp Ja, precis Fin metod där, det är bra Exakt, väldigt fint Vad är då tiden? Hur lång tid tar det för Pelle att springa 25 meter? Jo, eftersom vi vet att Kanalen mm. S Nej, jag ska S är lika med V gånger T Så borde då, om vi tar det till exempel Jag kan skriva på ett kallt papper S är lika med 3, eller 6 är lika med 3 gånger 2 Då är då 2, kan vi tänka, tiden Då är det 6 delat på 3 Och därför så är det så att T är lika med S delat på V Eller hur? Det stämmer mm-hmm. det Och hur gör vi då då när vi, när vi kommer fram till det här? Hur räknar vi ut tiden? Gör vi Va? Och du tar ju bara 25 delar på 7 liksom. Jäklar. Fan vad bra. Det är ordentligt nu. Så du kan säga T. Det gick med 25 det. meter delat på. Och vad händer med de här metrarna då när man gör så här Joel? Ja de tar ju ut varandra. Åh oh, jäklar. Så då har vi bara sekunder kvar fan. Herregud. Och då får vi 25 delar på 7. Vilket blir... Ungefär, om man ska, ungefär lika med 3,6 sekunder. Svar. 3,6 sekunder. 